हेलो कैडिट्स कैसे हो आप लोग वेलकम टू द लास्ट एंड द फोर्थ लेक्चर ऑफ योर प्रोनाउन द सेकंड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश चलो तो अपन ने प्रोनाउन क्या है टाइप्स अगर सारे पढ़ लिए लास्ट के दो टाइप्स पढ़ने हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट चलो तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है अपन को मतलब आपको समझ में आ रहा है भैया ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको सवाल खड़े कर रहे हैं आपके सामने आपको सवाल पूछ रहे हैं उनको बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स नाउन्स के लिए जो यूज यूज हो रहे हैं वर्ड्स उनको प्रोनाउन और क्या चीज के लिए टू आस्क क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने के लिए आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इट रिफर्स टू द फॉलोइंग जैसे हु हुम विच वॉट हु एवर हुम एवर विच एवर वॉट एवर दोज ठीक है वेयर वेन वाई हाउ अब देखो जैसे यहां पर दोज आ गया दोज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव भी था उसको आप डेमोन्स्ट्रेटिव के जैसे भी यूज कर रहे थे दोज आर माई फ्रेंड्स ठीक है तो दोज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए भी यूज हो रहा था इंट्रोगेटिव अब यूज कैसा कर रहे हो आप एक ही वर्ड को आप यूज किस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से वो कौन सा प्रोनाउन है आप उसको बोलोगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट अब जैसे हु इज दिस पर्सन तो आप हु इज दिस पर्सन आप उस पर्सन की जगह आप हु लगाए ना उसका नाम भी बता सकते थे ओके okay? तो आपने हु यूज किया क्वेश्चन मार्क के लिए तो हु प्रोनाउन है नाउन को रिप्लेस किया हु एक और क्या हो सकता है भैया क्या कोई काम है क्या कोई विशेषता है नहीं वर्व नहीं एडवर्व नहीं प्रीपोजिशन नहीं तो क्या है वो नाउन ही तो है नाउन को रिप्लेस किया तो प्रोनाउन है हु ठीक है और क्या कर रहा है वो क्वेश्चन पूछने का काम तो हु क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल्स यहां पर दिए हुए पहले ये याद कर लेना याद क्या करना है याद कुछ नहीं करना ध्यान में रखना दो तीन बार पढ़ लो चीजों को समझ लो अपने आप फील आ जाएगी कि अच्छा ये तो ये अच्छा ये तो वो और क्वेश्चंस इजी आते हैं मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा एनसीआरटी एक्सरसाइज अगर एनसीआरटी बोल रहा हूँ आपको जो मैंने एक्सरसाइज दी है मॉड्यूल वो भी कराऊंगा ठीक है क्या तो टेंशन मत रखो आप खुद क्वेश्चन करोगे आप जान जाओगे की भैया बहुत ईजी है ठीक है खुद जान जाओगे मेलोडी इतनी चॉकलेट ही क्यों है देखो वेयर इज ताजमहल सिचुएटेड कहा अब आगरा को आपने रिप्लेस किया ना ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा तो अब आगरा को आपने एक जगह को प्लेस को रिप्लेस किया तो आपने किससे रिप्लेस किया वेयर से तो वेयर तो प्रोनाउन है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ठीक है हु इज योर इंग्लिश टीचर सौरभ अग्रवाल इज योर इंग्लिश टीचर तो सौरभ अग्रवाल को आपने रिप्लेस करके क्या डाला हु तो हु भी आपका क्या हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन Which is the best channel for students? Droni School and Edu Mansion is the best channel for students for class sixth to class twelfth. ठीक है क्या? चमक गया? चीजें चमक गई? चलो. आगे देखो. Whose child is this? भैया ये किसका बच्चा है? तो whose child is this? Are you getting my point? तो क्या हो गया? Interrogative pronoun. Why you had not done your homework? आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है तो वाई रीजन पूछा जा रहा है वाई क्यों ओके तो ये प्रोनाउन प्रोनाउन कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हैं तो ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए बताओ मेरे को तो हाउ क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया वो भी कैसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिंपल था बहुत सिंपल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे प्रोनाउन और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो तो उसको अपन बोलेंगे इट रिफर्स टू द फॉलोइंग ठीक है जैसे हु हुम ये पूरे के पूरे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है चमक गया क्या चलो लास्ट बचा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये भी बहुत छोटा सा है बहुत छोटा सा क्या बोल रहा है अ प्रोनाउन दैट सोज द इफेक्ट ऑफ वर्क अपॉन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब जो बात कह रहा है ठीक है क्या जो एक्शन कर रहा है उसी के ऊपर इफेक्ट करे प्रोनाउन सब्जेक्ट के ऊपर ही इफेक्ट करे ऐसे प्रोनाउन को अपन बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट मींस दे आइदर एंड इन सेल्फ या फिर सेल्फ्स हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो एंड होंगे सेल्फ में ठीक है अगर सिंगुलर है तो अकेला कोई है तो सेल्फ और अगर बहुत सारे हैं तो सेल्फ एस सी एल वी एस क्लियर तो हमेशा सेल्फ या फिर सेल्फ में जैसे माई सेल्फ ओके I will do this homework myself. तो I मेरे बारे में बात हो रही थी I will do this homework ये कार्य माई सेल्फ वापस से किसके ऊपर फायर बैक हो गया मेरे ऊपर ही तो सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस बार बार इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर आए सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए तो उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ये हमेशा एंड होगी किसमें सेल्फ या फिर सेल्फ देखो ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में ही वर्क कर रहे हो ठीक है 
खुद स्वयं ही खुद के लिए ठीक है जैसे माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ अवर सेल्फ योर सेल्फ देम सेल्फ इट सेल्फ सेल्फ या सेल्फ आना चाहिए खत्म तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आई डू इट माई सेल्फ तो आई भी एक प्रोनाउन है आई कौन सा पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल में भी फर्स्ट पर्सन ठीक है तो आई डू इट माई सेल्फ आई डू इट माई सेल्फ मैं अपना काम खुद करता हूं आई डू इट माई सेल्फ मैं अपना काम खुद करता हूं सी प्रेज हर सेल्फ भैया वो अपनी ही तारीफ करते रहती है है मैं इतनी सुंदर हूं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं है चलो सी प्रेज हर सेल्फ अपने आप की ही तारीफ करते रहती है तो सी प्रेज हर सेल्फ तो सी भी एक प्रोनाउन हर सेल्फ भी एक प्रोनाउन देखो नाउन यूज ही नहीं आया तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में नाउन हो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में प्रोनाउन हो लेकिन एक चीज होना जरूरी है वर्व प्रेज कार्य होना बहुत जरूरी है बिना वर्फ के सेंटेंस नहीं बन सकता लेकिन हाँ बिना नाउन के बन सकता है बिना प्रोनाउन के भी बन सकता है बिना एडजेक्टिव के भी बन सकता है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वर्व वर्व होना चाहिए सेंटेंस में वर्व नहीं तो कुछ नहीं ओके okay? चलो वी इंजॉयड आवर सेल्फ ठीक है हम खुद ही इंजॉय कर लेते हैं किसी की जरूरत ही नहीं है भैया अकेले अपन Sufficient है चलो दे हैव टू डू होमवर्क दैम सेल्फ उनको अपना होमवर्क खुद ही करना पड़ेगा दैम सेल्फ ठीक है द ऊंड हिल्ड इट सेल्फ क्विकली जो आपको घाव लगा था जो चोट लगी थी वो अपने आप ही जल्दी ठीक हो गई तो इट सेल्फ होगा क्विकली नहीं सॉरी इट सेल्फ ठीक है चलो If you believe, then problem will get solved by itself. Problem subject है itself. क्या बता रहा है Problem के ऊपर ही कि जो problem है वो खुद ब खुद solve हो जाएगी देखो सब कुछ उसी में बता रहा है They have to do their homework themselves. Themselves मतलब किसके वापस subject के बारे में बोल रहा है कि subject किसका है दे उन्हीं को homework करना पड़ेगा तो जो आपका ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वापस से किसको फायर बैक कर रहा है सब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट को क्लियर बस सारे के सारे एग्जाम्पल सारी चीज क्लियर तो एक बार फिर से क्या क्या पढ़ा पढ़ने प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन को रिप्लेस करे क्यों जरूरत है अगर ये नहीं करोगे तो आपका सर फट जाएगा कोई आपको फेंक के मार देगा कुछ है कि नहीं इरिटेट हो जाएगा आपसे वर्ड्स रिपीट होंगे इसलिए अपन प्रोनाउन को यूज करते हैं प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा प्रोनाउन अपन ने पढ़ा पॉजिटिव प्रोनाउन फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा पॉजिटिव सॉरी पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल में भी तीन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फिर उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अपन ने पढ़ा इनडेफिनाइट प्रोनाउन पढ़ा फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपन ने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अपन ने पढ़ा ठीक है क्या तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी सब आई थिंक आपने सारे नोट बनाए होंगे नोट बनाओ रिविजन करो फिर एक्सरसाइज करना ओके ताकि एक्सरसाइज में आपको कॉन्फिडेंस आए हाँ बन रहे बन रहे ये आई एस एस सी तो मैं एकदम इजिली क्रैक कर लूंगा चलो तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीटेड ठीक है अब थर्ड चैप्टर है आपका नेक्स्ट चैप्टर वर्व ठीक है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर जाने वाला है उसके बाद फिर छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके ठीक है चलो तो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे वर्व तो तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो सौरभ सर की क्लास जय हिंद बाय बाय टेक केयर